पांच पोखरी हिंदू रौद्ध धर्मावलंबी मज निके परिचित नाम हो हर एक साल जन्म पूर्णिमा का दिन देश का विभिन्न स्थान मानस धर्मभूमि समय आईपुग एक चालीस सौ मीटर को उचाई में रहकर इस ठावी हर एक वर्ष निके हिंदू रौद्ध धर्मावलंबी तथा के पदयात्री देखने मौका पाँच लांगटांग राष्ट्रीय निकुंज भि रहो यह धार्मिक स्थल धार्मिक रूप में मात्र न भर प्राकृतिक रूप में उत्तिक मनमोहक तर विड़ना काठमंडो बड़ नजिक हुआ हुए पदयात्राक पांच पोखरी पुग्ने मानसर को संख्या निके कम छ नजिक को तीर्थ हेला भाई देश का कुना कुना को पर्यटक गंतव्य चाहर् चाहर् हमी राजधानी नजिक को यह सुंदर ठावला अंजान बस हेला रहे कुरा को बोध भर हेवेनिज विथ नेपाली सीरियल सीजन टू को यह अंतिम एपिशोड में हमी पांच पोखरीसम पुग्ने निधो गये बर्खा को मुसलधारे पानी और पाइली पीछे शरीर में टाँसी आने जुका जुत्ते अनि निक्क उकाली ओराली पार करते हमी काठमंडो तीन दिन में पांच पोखरीसम पुग्यौं काठमंडो बड़ नजिक घूमन का लगी सुंदर पदमाग को खोजी में होने पांच पोखरी तैयार को अर्क गंतव्य बन सकता हम सीजन को अंतिम एपिशोड पांच पोखरी पदयात्रा नजिक को तीर्थला हेला होना बड़ बचा कर सानों प्रयास हो इस एपिशोड हेरे रमा का साथ ही एपिशोड को अंत्यसम में पांच पोखरी जाने मन भी बना Hello everyone, welcome to our last episode of Heaven's Beat. We have done travel series and we have done travel for some past four days. And we have done for a long time, four five days, four days, four days. We have done for a long time. And 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 we have done for a long time. पांच पोखरी सिंधुपालचोक जिला में पर्द काठमंडू बड़ जम्मा बहत्तर किलोमीटर गाड़ी को यात्रा करे हमी पांच पोखरी पदमाग को सुरुआत स्थल छिमती पुग्न सकता बर्खायाम में यात्रा कर प्राय जसो हम मन आत्तीने ठूल पानी पर्न पहरो जानु अड़ी आने सामा कुछ होता यात्रा करना निस्कता कतई समाचार पो बनी हो कि मन डराई रह तर देश देखाने उद्देश्य बोक हिड़े का कारण हमी डरा भेपी यात्रा करना कर इस पाली को यात्रा नजिक को भेपी जोखिमयुक्त क्षेत्र को थी तेल हमी सदैं भाई थप डरा थे हेलो रुवान भर्खर हम धुर्खे आई पुगे लगभग थर्टी थर्टी फाइव किलोमीटर्स ट्रावल करें अभी अब धुर्खे बड़ा हमें यह मेलमची को बाटो होते जानू हाई अभी हमारा आज डेस्टिनेसन छिमती हो अब अल्चे वी आर रियली हंग्री लेट्स इट काठमंडू बड़ सुरू भर हम यात्रा धुलीखेल पुगे खाजा खाना का लगी रोको धुलीखेल में मीठो सेल रही खाएर कई बेर अलम लिये हम फिर छिमती तर्फ अगि बढ़ तो वीडियो में बोलने रुपेश हो ऐ क्या बंदर से रुपेश ये पाली आमिर सांग कोई रास्ता रुपेश हम क्या कोई राव पांच पुखरी ला मन में पांच पुखरी देखने अथाह उत्साह थी अन्य हम ही योपनी जानते थे कि त्यों होने आ गाड़ी आज एक चालीस किलोमीटर गाड़ी को यात्रा अन्य दो दिन को पैदल यात्रा बाकी नहीं सा हेलो एवरीवन ओल अभी यहाँ पर अब तब राइट लिंक भाई तब दादो पानीसम पुग्न सकूँ तर हम अब यहाँ पर लेफ्ट लिंक अभी मेलमची को बाटो होते हम अब उ छिमतीसम जो आज घर बड़ निस्क ग नपुगुंजेल हमी में एटा अनौठो किसिम को हतार हो सके चाँडो गंतव्यसम पुग्न पाए हुए तेसो होना गंतव्य को कल्पना में पुगे हम वर्तमान में रमा बिर्स तेल हमी मं कि एक असल यात्री थे जिससे गंतव्य पुग्न अगाड़ी कर यात्रा में खुशी भेट यात्रा को भरपूर फायदा उठा का लगी हमी में यह सोच को विवास करना आवश्यक र यात्रा ने दिने सब कुरा का लगी आत्मसात करना का लगी तैयार रहना जरूरी यात्री आँखा रन बंद कर अनुमति होते कुछ बुझ् यात्री यात्रा बुझ् हो सड़क को वरीपरी को देखिने हरिपरी हे हम कहीं बेर में बाहुने पार्टीसम पुग्यौ तैं पुग् बाहुने पार्टी का कहीं मुहार हमी जिज्ञासु नजर ने हेरी रहे थे हमी तीन जिज्ञासु मुहार को बस्ती में खाना खान का लगी रोक हम भर् यहाँ बाहुन पार्टी में हम खाना खाई सको हाई अभी बाहुन पार्टी बड़ा तल झरे पुल लमो पुल जो ये जो मेलम चीप खोला तरने पुल हम तरह अब छिमती तीर गई यहाँ पर अफ रोड सुरू हो लगभग हमें यहाँ पर छिमती पुग्न लगभग टू टू थ्री आवर्स लगता सी अब नया लैंडस्केप सब कुछ मैं एकदम रमाइल लगी सो बाहुनी पार्टी में खाना खाए पी इंद्रावती पुल हुए हम यात्रा छिमती तर्फ अगि बढ़ो बाटो छे इंद्रावती खोला ठूल गड़गड़ाहट का साथ बगि 
तेही गडगडा हातलाई सुन्दै हामी मेलमची हेलम्बु राजमार्गको कच्ची बाटो छिचोल्न थाल्यो केही बेरको यात्रापछि हामी बाडी प्रभावित क्षेत्रमा आइपुग्यौं केही वर्ष पहिले आएको बाडीले तहस नहस बनाएको त्यो क्षेत्र देख्दा मन खिन्न भएर आयो मानिसले आजीवन खुन पसिना बगाएर बनाएका घर पूर्ण रूपले भत्किएका थिए त्यस ठाउँको स्वरूप मात्र देख्दा बाडीमा ज्यान गुमाउनेहरूको चित्कार सुनेको आवाज सुन्थ्यो मन एक त मास्को भएको थियो लाग्यो प्रकृति पनि कोही बेला यति निर्दयी बनिदिन्छ कि उसलाई कसैको बरुवा आउँदैन हरेक साल देशका विभिन्न ठाउँमा आउने बाडी बहिओली हजारौँ नेपालीको बास पगाउँछ घाँस पगाउँछ त्यस समय प्रकृतिसँग हार मान्ने बाहेक उनीहरूसँग अरू कुनै विकल्प हुँदैन हर साल त्यसरी आएको बाडीले भौतिक पूर्वाधार मात्र नभएर मानिसको इच्छा चाहना अनि हिम्मत पनि बगाएर लैजान्छ बाँच्ने मन नै बगाइदिने त्यस्ता बाडीको असरलाई न्यूनीकरण गर्नका निम्ति देशले केही सोच्नु पर्ने समय आएको छ मानिसका घर बग्नु अनि सपना बग्नु एक किसिमले देश बग्नु सरह हो थाहा छैन देशले यसबारे त्यसरी सोच्छ कि सोच्दैन बाटो कच्ची थियो कतै त खोलाको छेउ भएर पनि यात्रा गर्नुपर्यो हामी पुग्नुपर्ने गन्तव्य खासै टाढा नभएकाले हामी बेला बेला मन लागेको ठाउँमा रोकिँदै अगाडि बढिरहेका थियौँ एकछिन रोकिएर तातो चिया र पफ खाँदै हामीले केही बेर गफियौँ यात्रा रोमाञ्चक भइरहेको थियो खोलालाई पछ्याउँदै यात्रा गर्ने क्रममा हामी धान खेतले भरिएको एउटा गाउँसम्म पुग्यौँ पहाडमा गरिएको टेरेस धान खेती यसै पनि कलात्मक देखिन्छ हरियो भएकाले झन् त्यो आकर्षक देखिएको थियो प्लास्टिक ओढेर पानी छलिरहेका किसान हामी त्यहाँ पुग्दा बारीके काममा अल्झिरहेका थिए कोही चराउन लागेका बाख्रालाई अघि लगाएर घर फर्कदै थिए हामी आएकोपट्टि एक नजर लगाएर फेरि उनीहरू आफ्नै काममा व्यस्त भए हामी पनि गाउँको सुन्दरतालाई हेर्दै छिम्तीतर्फ अघि बढ्यौँ गाउँ कटेर केही पर पुगेपछि हाम्रो नजर एउटा सानो पोखरीमा पर्यो त्यो पोखरीको बारेमा थप कुरा बुझ्नको लागि हामी केही बेर त्यतै अनबलियौँ नमस्ते है हामी छुम्ती गएर छौँ कति बेर लाग्छ यहाँबाट शिला पढेको छ अहिले शिलै छ हजुर काँडाले भुजेर लङ्गर पढेर बसेको छ कि त्यो यो कान्छोरी यहाँ छोडेर राखेर कि यो कान्छोरी ए छोरी माथि भन्छ अब हामी चाहिँ पाँच पोखरी गएर छौ के आज सुम्ती पुगेर पाँच पोखरी हिँड्न कति बेर लाग्ला पाँच पोखरी अब त अहिले पर्सि पुगिन्छ पर्सि पुगिन्छ भोलि चाहिँ नेसम पार्टीसम्म भोलि नेसम पार्टी हैन ल दाइ ल धन्यवाद दाइ रैथानेश्वरी महादेवका बारेमा केही कुरा त्यहाँका स्थानीयसँग बुझेपछि हामीले त्यहीँ नजिकै चिया खाने निधो गऱ्यौँ चिया खाएर छिम्तीतर्फ अघि बढेको केही बेरमै साँझ पनि पर्यो छिम्ती पुग्दा भोक निकै लागेको थियो भीमदाइकोमा पाकेको मिठो चियासँग पुरानदाना खाएर हामीले भोकलाई केही क्षणको लागि तृप्त पार्यौँ छिम्ती पुग्दा दिनभरिको यात्राको थकान साथमा थियो त्यसैले खाना खाने बित्तिकै सुत्न हतार्यौँ एक बिहान छिम्तीमा बिउजबा भीमदाइको होटेल सामुने पहाडबाट झरिरहेको ड्रागन झरनामा आँखा जान्छ चरा चुरुङ्गीले गाएको मधुर गीतमा मन जान्छ पहाडको काखमा बसेको छिम्ती गाउँ बिहानै पख यिनै कुराले गर्दा छन् सुन्दर देखिन्छ मर्निङ इट्स डे टू अनि अहिले हामी छौँ छुक्तीमा होइन आज आज चाहिँ हाम्रो ट्रेकिङ सुरु हुन्छ यहाँदेखि अनि यहाँबाट चाहिँ हामीलाई अब दुई दिनमा हामी पुग्छौँ होला माथि पाँच पोखरी आजको डेस्टिनेसन चाहिँ हाम्रो नेसम पार्टी भन्ने ठाउँ हुन्छ होला बिचमा टुपी डाँडा भन्ने ठाउँ हुँदै जानुपर्छ त्यो सब ट्रेकिङ सुरु हुन्छ अनि थ्याङ्कफुली आज पानी पारेको छ नि जता लोक राति वाइल्ड ठुलो पानी पऱ्यो हेरौँ अब त्यही पनि रेनकोट छ हामीसँग अब पानी नपरोस् होपफुली सो यहाँ अब खाजा खान्छौँ त्यसपछि हामी माथि लाग्छ यो 
यो अब इसको नाम से ड्रैगन जानना रहा है जा हो जो हाँ यो आज यहाँ बनाने बाकी चाहे ये ले अब यह ड्रैगन को मूर्ति बनाए रहा क्या बार पढ़ाने पूरा सही किया है ये जाने एक बार से भाई बनाने का था इस बार ये आने एक बार दे सांग एक बार दे छोड़े गए ये ले ये जानना ले आजी ये तो आली हृदय मात्र है ये कुछ तो बाहर था वाले ना लच छोड़े गए आज और आप पांच सौ करेगा लाइक रामानंद होते हैं चलाने आज मरे आज हैं वहाँ चार चार तो ना बाई मोटे आप गाइड पर रहते हैं गाइड पोटर सामान पोटर में सामान बोगेर रहते हैं पांच बोगरी आप हिन्दू लाए तो ला ला दे प्राय जस हम दुई देखि तीन दिन लगातार गाड़ी में यात्रा करें मदयात्रा सुरू करने तर इस पाली एक दिन को मात्र गाड़ी यात्रा करो भैया शरीर भी अरु बेला को जस्तु गले सोचे थी यो यात्रा अगिलो यात्रा भाग अलग सहज होने तर तस्त होना पाएन पांच पोखरी का पहाड़ झुका पानी झरी उपहार बोक हमी पर्खी रह पदयात्रा को पहले दिन नहीं हमी लाई विशाल झरना को सुशीली सुंदे उकालो चढ़ना जरूरी लागे झरना हर संग ए बेग्ले किसिम को आकर्षण होना तो यह खोला जसरी नई पहाड़ बड़ तल झर्ने हो तर इस बहाई में खोला को भाग बड़ी चंचलता हो झरना खोला भाग बड़ी जीवंत छज लो जीवंत झरना नजिक हिड़न पाऊँ मानसले आपू भि ऊर्जा को संचार अनुभव कर सकता खाना तला बड़ा हम छिमती हिड़े को लगभग एक डेढ़ घंटा पच्चीस अभी हम छो देवराली भाई ठाव में यदि टुंगना बाजे हो एकजा टुंगना भी सुन्ने नस्पाती भी छंद नस्पाती खाँच होगा चिया खाने एक चीज रेस्ट करने ते पे हम चाहिए अगड़ी टुपी डाँडा जो यस हजर को नाम उस्ती उर्सी तम भोटांग देवराली में चिया खाएर हमी बिस्तार टोपी डांडातर्फ अगि बढ़ बाटो में बेला बेला रोक शरीर में झुका लगे कि हेन पर्थ्य बाटो छे बगि मूल को पानी बोटल में भर्ते पिंद हमी उलो उक्लि पांच पोखरी पदयात्रा में हमी अनुभव सब भाग अनौठो कुछ का ठावर को नाम थी मूंग दाल स्निकर्स वाईवाई हो खाऊ टोपी डाँडा नो सेम पार्टी जस्ता नाम हमी अगि कुछ पदमाग को यात्रा कर सुने का थे हेलो अभिमान मेरे नाम से हेमंत भंडारी अलग हम हिड़ी रह टोपी डाँडा पुग्न आटे में हमी अब एक आधी घंटा जी में एक पुग भर्खर हम टुपी डाँडा आईपुग हमें यहाँ पर आईपुग लगभग चार पांच घंटा लगे अभी यहाँ पर हम निशो पार्टी पुग्ने भाई आज पुगिदेन जो लगे चोकर डाँडा आज चोकर डाँडा सब पुग्स हो हमें अब हम खाना खाँच रियली हंग्री 
हार्ड वर्क कर लो रे सा तो एक्सपीरियंस रामे सा सही है लेकिन चुप ले रे सा ये तो पहली बार करता नहीं है ना वही ठीक सा थोड़ी कहती लाई रासी ले ली ये वन तो जाती कोई नहीं साइन है साइन है लगातार पांच घंटा उकाल हुए निकाली निक्के भोग जन माय को थी आमिना टूपी डाना में आगू में पकाए को मिठो भात खाना पाऊंगा आमिला ही मन रखे दुबई आ गए को अनुभव पाए बिहान सम में ऑली ऑली खुले को मौसम टूपी डाना पुक्ता हुस्तीली डैम में छोपी एक थी नेपाल एट वन टू वेर हियर आठ टूपी डाना आमिला अब बाकी यात्रा मधुरो हुस्से महाराष्ट्र अनिश्चित कुरा हरु धेरी थी हम लोग यात्रा में निश्चित भाने को केवल पुगने गंतव्य मात्र थियो गंतव्य पुगने तेही लाल साली हमें ले अनिश्चितता संगठन में कलागी प्रोत्साहन गरी रहे कुतियो बरखा में यात्रा करता झिल्लू पर ने जुगा को सास्ती एक तरफ थियो भाने और को तरफ थियो बरखा के कारण फूले का पहला फूल ट्रैवल करता है रेजुका ऐसा तो होता है येरे रेन्नू है ये पूरे ये तो जुके जुका से आपने पूरे निकाल रहे हैं रसों प्रकृति ले एक ही पटक खामी ले पीड़ा रसों अंतुष्टि दिए कुतियो अन्य दिए कुतियो जीवन लाइफ में एक दर्शन सुखा रसों अंतुष्टि खोजने ले कहीं ले कहीं अफ्तारों परिस्थिति को पनी सामना पदयात्रा को अर्क अनौठो कुरा के यात्री को सानो टोली ने पदयात्रा का क्रम में संसार भर का अनेक विषय में छलफल कर देश राजनीति विकास प्रेम जीवन अया मोह सब कुछ पदयात्री ने छलफल कर भेटिशन परिवार बड़ बाहर निस्कर के लिए साथी भाई संग एक ठाव खाना खादा एवटे ओछान में निदा मानस के अंजानम घर बाहर अर्क परिवार बनाई रहे एक और काले मज़ा लेती हूँ नहीं रामरो मौका देनी पौधे यात्रा ले कहीं ले कहीं फेरी साथी भाई बीच फाटू पनी ले दें चाहे तो रो कुरान और मिलेरा बीच किए का साथी भाई ले फेरी पौधे यात्रा लेने गंतव्य एउटे भाई का मानिस मिलेरा आगे बढ़ने पर सब अनेरा सिखाऊं सा भन्ने पर दा जीवन लाइन नॉजिक ब कहीं कहीं जुका लगे शरीर को जुका टिप्न रोकने पर्थ्य कोई बेला मुसलधारे पानी छल्न रुख को आड़ लिन्न पर्थ्य रेनकोट ओढ़े खुट्टा सम्मेन थे पानी पड़े पी जुत्ता में पानी भरिए यात्री भरी सकस हो तईपन हिड़न निस्कता रोकने कुरा मन ने मंदन थी सारो गाड़ो जे जस्तु भाई हम हिड़ी नहीं रहें हम अगि खाना खाएर लगभग अभी तीन घंटा जो हिड़ी सको पुल आयो पुल तरह ठाड़ो उलो रहे ठाड़ो उलो हुए हम चोको डाँडा सब गई आज हम पास चोको डाँडा हो यहाँ पर लगभग एक घंटा जो चोको डाँडा पुगिश होगा तर पानी एकदम ठूल पे क्या अभी हमें रुख में उतलाइ रहा एक हेर एक पानी अलग निशंपाटी अगर हम चोपड़ा ना आएगे ना मौसम में साथ दिया ना एक दम में छुलो पानी पड़ रहा है वो सब कोई बिजी हो तो यो फाइनली आएगे ना अब अब आज ये बस इंसान बोले सी आमिर पास पकड़ सकते हो बकरे, अभी दातुन वाला हर बुशिरा सोए, और यार उधर हरी पूरे ही पानी ले दीजिए वही, अनि अब यहाँ आए ले अभी यहाँ चोकर डाना में चोए, इवड़ा मते उठेल से यार, प्राइज़ सुमान से हो, जैसे नीचे बाड़ी जान होने रही सर, नमस्कार जी, तब नाम क्यों? मेरे दावत आमा, दावत आमा, 
अगिलो दिन मौसम धुवीर हामिले चोकर डाना लाई रामरेरी नियालन पाएगा थेनू तर बिहाना को खुले को मौसम ले चोकर डाना संग हामरो चिन्जान गरे दियू भीर को यहुटा छेव मा बसे को चोकर डाना बड़ तल बगी रहे को खुला हेर्दा मन्धार न थियू यस्तो भीर मा पनी कोही कसरी बसन सक्षम जस्तो सोचन बाद दे बनाओने भीर मा हामी एक रात बसी सकेगा थियो गुड मर्निंग एवरीवन इट्स डे 3 अनि हामी अहिले छौ चोकर डाना मै है अनि हिजो चाहिँ हामी अब ट्रेकिंग गरेर आए यहाँ बस्यौ लास्ट डे नै पानी परा थियो रात जनी आए पछि त झनै झनै ठुलो पानी परयो है भीषण ठुलो पानी परयो अनि जस्ट यहाँ बस्यौ भित्र अब राम्रै छ सुत्ने व्यवस्था है नम्बर्स हरु हामी राख्दिन्छौ अनि यहाँबाट हामी अब आज चाहिँ अब निशम पार्टी पुग्नलाई लगभग 1.5 घण्टा लाग्छ त्यहाँबाट फेरि 2 दिन घण्टाको हिँडेर वी विल रिच पाच पोखरी आज गुड मर्निंग आज त पुरै खुल्या छ त के हो यस्तो सफा छ है आज हामी मैक्सिमम पुदा पानी नपर्ला के के छ सको छैन पर्न सक्छ पर्न सक्छ है खाजा पकाउनु भयो के छ खाजामा रेडी तरकारी ल हाम्रो खाजा आजको रोटी छ त्यसपछि चना आलु हामी खाजा खाइ सक्यौ अब हामी माथि लागिरा छौ पाँच पोखर लगभग फाइव आवर्स में पुगिं यहाँ एक घंटा में निशम पार्टी एक डेढ़ घंटा में निशम पार्टी तैं खाना खाने चोकर डाणा बड़ नोसिम पार्टी तर्फ जाने बाटो में ढुंगा छापी थी तेही बाटो भर हम पोटर दाई अगि अगि हिड़ी रहने हमी थोड़े सामान बोक गफ करते हिड़ी रह अल्लाई हमी भाग झंडे आधा उमेर बड़ी का पोटर दाई आधे बाटो पची छोड़ी दूध वहाँ को उमेर पुग् कि हम ये डाँडा काड़ा में पदयात्रा का लगी निस्किन सकता तो प्रश्न आप हमी दाई को पची पची लगे ज्यादा ज्यादा बाटो में एटा छोर तेन भी देखा पर्यो ते दाइने पारे हमी नोसेम पार्टीतर्फ अगि बढ़ प्रख्यात हिंदू धार्मिक स्थल को यात्रा करना निस्क हमी पांच पोखरी पदमाग के बौद्ध धर्म संग नजिक पुर्या थी नेपाल को सुंदरता नहीं को धार्मिक सहिष्णुता हो भाई कुरा को प्रमाण हमी पांच पोखरी पदमाग के दी रहे थी हेलो हेलो विवान मेरे नाम से विमान तंडारी हमें भर्खर चोकर डाणा बड़ बिहान को खाजा साजा खाएर अब निशम पार्टी तीर गई रहें भर्खर हमें हम हेमंत जी को साथी भेट अब हम हिड़े रह चोकर डाणा में खाजा खाएर हमी करीब एक घंटा हिड़ी सकता थी नोसेम पार्टी नजिक भूरा तो ठा थी तर अज कति हिड़न पर्ने हो ठा थे लगभग डेढ़ घंटा ठाड़ो उलो हिड़े पी बल्ल हमी नोसेम पार्टी समय पुग्य लगभग हमें यहाँ आईपुग्न लगे डेढ़ घंटा लगे हाई चोकर डाँडा बड़ हम खाना खाँच अब खाना खाएर मत पांच पोखरी तीर लग्सू हम ह्यूज एपिक यो खतरा है सबले स्विटरलैंड भाई नेपाल स्विटरलैंड भाई कम छे कि 
अति दामी छ ल्यान्डस्केप एक्चुअली पाँच बोरी ट्रेक चाहिँ आउनु होला भनेर रेकमेन्ड गर्न चाहन्छु मैले मनसुनमा पनि आउनु अलिअलि जुका होला पानी पर्छ तर पनि त्यो फिलिङ त्यो त्यो कोल्ड भनौँ न त्यो एउटा चिसो हुसुमा ट्रेक गर्न मिल्ने कुरा अलिअलि भिज्ने कुरा यस्तो डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स छ क्या यो एक्सपिरियन्स कहिले पनि बिर्सिन्न क्या म लाइफमा समुद्र सतह करीब सैंतीस सौ मीटर को उचाई में रहकर नोसेम पार्टी भीर में बस को सानों गांव करीब सात आठ थोरी भाई यो गांव में पांच पोखरी पदयात्रा में आने प्राय मानस बास बस्ने का लगी रोकने गद सानों गांव भाई यो गांव ने पांच पोखरी पदयात्रा में आने धीरे भाग मानस खाना रस को व्यवस्था करने बेला बेला उग्रिने अ फिर एक छिन में हुसले ठाकिने यह ठाव को प्रकृति पर यह ठाव में मानस का बोली से मन लगने हमी थे थे भोग लगे थे तो भोग लोसेम पार्टी को कुछ एक धुरी मुनि को चूलो में बलि आगू ने मेटाई दिए नोसेम पार्टी का अन्न धुरी मुनि बलि चूलो तपाई को भोग मेटा पर्खी रह कहीं चूलो मन को न्यानो चाहिए पांच पोखरी आसला साथ ला नोसेम पार्टी में खाना खाएर कई बेर विश्राम करे हमी फिर पांच पोखरी को यात्रा अगर बढ़ाए नोसेम पार्टी कटने बितिक हम सामू एवं ठूल पहाड़ देखा पे हमी थी पांच पोखरी पुग्न अगि अज्ञा धेरे पहाड़ चिजोर्ने वाले पहाड़ ने हमी साहो हतोत्साहित बनाए हमी पांच पोखरी गई थे यहाँ सो पैसे बाटो को बीच में यहाँ आने पे हम अभी प्राय जो ट्रेक ट्रेकिंग करने बेला में ट्रेकर्स इयरफोन ला हिड़न हाई गीत सुंद रमाइल करते हिड़न तर तो हम रेकमेंड कर दौ क्यों अब यो कहीं के खसिरा हो ढुंगा खसिरा हो सो सके इयरफोन यूज नगर दिव ट्रेकिंग करने बेला में जी हिड़े जन्थ्य बाटो उ सुंदर होते जो ढुंगा ने छापे चिटिक्क पड़े बाटो रटो हिड़ा वरीपरी देखिने पहाड़ तीनी हरिया पहाड़ में लुकामारी खेली रहेगा बादल रहस्य तस्त तो सुंदरता हेद अगि बढ़ा हमी थकान बिर्स थी बर्खायाम में हुसैले ढाक ठाव में हिड़ा मानस कोही बेला आप संसार को कुन कुना में छू बने प्रश्न करद बादल रुस्से को पर्दा छेकि रहने पहाड़ वरीपरी के नदेखा आप प्रश्न सो अभी हमी मत पास पड़े गई रहें एकदम राम बाटो रहे हाई एकदम ट्रैकर्स को एकदम बेस्ट बाटो बनाई दिखा ढुंगा को सीढ़ी बनाएर अभी बाटो कहीं भूलिने सुलिने तस्त के एकदम सजिल बाटो अलि ठाड़ो अभी हम थर्टी नाइन हंड्रेड मीटर जी में छो अज दुई सौ मीटर ट्रावल दुई दुई सौ मीटर हिड़े हम पांच पोखरी पुग्स जो हम फोर्टी वन हंड्रेड मीटर्स में हाई अभी अब ते हो बिस्तार बिस्तार हिड़ने लगभग एक डेढ़ घंटा में पुगला फाइनली पानी भी धन्न पैर छे यार सो थैंकफुल हमी भाग्य मानस हो कि हम देश में यहां ठाव जहां पुग्द मानस आपूला बिर्स पांच पोखरी का पहाड़ में मानसले आपू बिर्स सकने तो जादू थी अब कहीं बेर को हिड़ाई में पांचवटा सुंदर पोखरी हमारा आंखा अगड़ी देखने भन्ने कुछ मन में खेल हमी उका चढ़ छन उत्साहित होते तेही उत्साह हमीर पांच पोखरी पुर्वने निश्चित थी सीधे बाटो रहे खास उन सीधा सा कई बेर ठाड़ो उका चढ़े पांच पोखरी लेखी बोर्ड भाई ठाव पुग्दापनी हुस्से उत्तिक लगी 
नजिकैका पहाडहरु पनि स्पष्ट देख्न सकिरहेका थिएनौ हामीले यत्रो लामो बाटो हिँडेर पनि मनले चिताएको कुरा देख्न पाइएन भने के होला भन्ने कुराले मनमा खिन्नता उब्जाएको थियो तर भोलि मौसम पक्कै उग्रिन्छ भनेर हामीले आफ्नो मनलाई समझायौ पाँच पोखरी लेखेको बोर्ड देख्दा अब त गन्तव्य नजिकै होला सोचेका थियौ तर हामीलाई पोखरी पुग्नका लागि अझै एक घण्टा लाग्यो एउटा उकालो चढ्यो फेरि ओरालो चढ्यो अनि फेरि अर्को उकालो चढ्यो उकाली ओरालीको यो नियमितताले हामीलाई छिम्ती देखि नै छोडेको थिएन गर्मी महिना हुँदा हुँदै पनि हुस्से लागेकाले मौसम चिसो थियो एकछिन टाउको नचोपी हिँड्दा मात्र पनि हुस्सेले पूरै कपाल भिजाउँथ्यो नोसेम पार्टीबाट उकालो लागेपछि पनि जुकाहरू पातला भएका थिए त्यसले गर्दा रोकिँदै झोला र शरीर टकटकाउनु भने परेको थिएन पाँच पोखरीतर्फ अघि बढ्दै गर्दा हामीले फेरि अर्को छोडथेन देख्ने मौका पायौँ सवारी साधनको सुविधा नभएको अनकन्टार पहाडमा पुर्खाहरूले कसरी यस्तो छोडथेन बनायो होला ढुङ्गाले बनेको त्यो सुन्दर छोडथेन देख्दा हामी यही सोचिरहेका थियौँ गर्व गर्नका लागि देशले हामीलाई अनेको कुरा दिएको छ प्राकृतिक सुन्दरता धर्म र संस्कृति अनि कर्मठ पुर्खाहरू कहिले काहीँ लाग्छ हामीलाई जति पुर्खाले दिए कि हामी पनि हाम्रा आउने सन्ततिलाई त्यति नै कुरा दिन सकौँला त Let's get lost together. Let's go chase that pulse card where she will hear weather. Let's get lost together. So guys, I've so few days of travel we're finally here at. Oh, 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 oh. I booked a pass for I booked away. Ani jio sabo noy noy trek ko nirko lagi si. Marmo yu trek recommend ko sumo yu ra piki piki kai. Ali kiti gar rosa thar thar rosa thar apni. That's fine. पोखरी एट एवं पोखरी देखी रहें यहाँ अब यहाँ अलग अलग पानी पड़ थाले एक बस हम रेस्ट कर सौ विल सुट मोर अफ दिस प्लेस रियल एक्साइटेड दामी सही अब होटल जाने तीन बजे तीन बजे हम धे सीट आईपुग्न भाई एक घंटा सीट आईपुग्न भाई भर्खर आइए तब होटल ये यहाँ को पांच पोखरी पुगे पहले पल्ट तैं को पोखरी देखा हमी थामने न सुशी भर थी एक मन ने भन्थ्यो बैग बिशाएर के बेर पोखरीक किनार में बिताई दूं तर शरीर था भोक लगे थी तेसमा थी हुसैले भिजे लुगा भी फेर थी तेल होटल पुगे खाजा खाईवरी फेरी पोखरी हेन निस्कने निधो गए होटल पुगे हुसैले चिमसि शरीर आगो छेव बसा थकान मेटि आवाज भ अगेनो में तातो चाउचो भुक भुक उम्लि थी भोकले धैर्यता गुमा होगले शिकार रुंगी झे हमें तेज दिन चाउचो रुंगी रहें थी समुद्र सतह बड़ एक चालीस सौ मीटर को उचाई में रहकर पांच पोखरी इंद्रावती नदी को उद्गम स्थल में अवस्थित पहाड़मा रहोक थोड़े समथल भूभाग उगटे बस का ये पोखरी दिनभरी नई आकाशला उसको प्रतिबिंब देखा समय काट्द अलिकति अग्लो ठाव में गए हेने मौसम खुले को बेला बादल को चाल पोखरी में प्रतिबिंबित देखने सकता पांच पोखरी देखा लगे कि आकाश को ऐना हेने रहर पूरा करना का निम्ति भगवान ने पोखरी को सृष्टि कर दुईवटा आकाश एक पल्ट हेने अवसर यात्री जुराई दिने पांच पोखरी सुंदरता को एक विशिष्ट नमूना हो रेस नमूना देखना और महसूस करना यात्री पांच पोखरीक समय पुगन जरूरी है
खाना भाई सा लौटते पड़ते हैं ना कुछ किल्ले अब भात पकाने टोपाले हो मैंने भाई ना अब छोरा का होटल मेरा होटल बने होते ही हो भाई ना अर्जुन संगर होटल लो भाई आले अब बात बात आते ही चु है ना अब मीठो चीतो अब बस वंजा वाला अब वहाँ आले चाकरे ही अब था वंजा वाला मेरे हाल ही आजू हेनु रे हाल तो एकदम नाम रोशन हाल आजू पुराना हेनु पहले को था लो अब ये ती नाराम नो नाशो दो ला ये तो पहले पुराना हेनु तो नाराम नो क्या अंकल एकदम नाम रोगे हो हेनु ना आजू इस त टमाटर का आचार हो तो मेरे को आगू में पोले रहा है ना आज सही आ चिंपू रहा है हल्ले रहा सही हरी खोर से हरी बनाया सो भाई यार लाय दमी उस आस्तु साव लाभ खा रहे हैं ना मजा तो तोर कर क्यों ये तो मेरे को जंगली आ सही बन लसुन बन जा अजर बन लसुन को पता है रहा अनि मशहूरा सा अनि आलू सा तो मेरे भाई ना तब ले आओगी तो जंगली तो लॉस मनवा ही नहीं और यहाँ उधर टीपे ले रहा हूँ भागो ये मैं मैं बनी रहती है ताहिले घास के टीपे लग भागो अभी पांच बहुत ही मस्त होगा आज हम रो फर्स्ट नाइट हो पांच बहुत ही मैं बोली समझ बैठ चला बोली आप तलाफ़ फर्क चला ताहिले कम ही देर मेहनत कर रहा पकवान बाँसा टमाटर � Let's go. 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 I'm watching the sunset on Tennessee मॉर्निंग सवेरे जाना लाये हम इसे जो पास पहुँच रहे हैं ये जो से आज वेदर क्लियर थे ना ते वाला आज भी आने से आज राम रिश्ते वेदर क्लियर बात है ते वाला आज से आप ही पूरे पास पहुँच रहे एक्सप्लोर कर रहे हैं फर्क नहीं फर्क ही ना हो जी रात सम तो रो ये रूम कॉस्ट होने से आज लाये अब ये बाय हम रे पुकार भगवान ली सुनी दिएगा थी अगले दिन राम रे पास पुखरी देखने न पाए कहानी लाये बिहान भाने मौसम ले साथ दिए कुतियो तेज दिन बिहार नहीं उठे रहे कहीं ना खाई हमें नजीक ही को पांच पुखरी मंदिर दर्शन करना भाने रहे निश्चियों घर कर बड़ा मानी सरू बाहर निश्चित सके का थी नया दिन थी तेज से ली सभी मन नया उठा थी आम्रे थाके को सॉरी पनी एक दिन को आराम ले फेरी फुर्ती लो भाई को थी हमें नया उत्साह रहे उमंग को पो अब यहाँ से अब जो नाम रो चुनाव पुनी में लाख मिठुलो मेला रामांतिर पूजा वाले पुनी के हो मंत्री नौ नहीं यही ठंगर यही ठंगर है सर इंद्र आवती तो यहाँ ठक के यहाँ तला बड़ा बॉक्स बनाने वाले हो तो अब जो नाम पुनी में आओ तो ऐसा यहाँ मिठुलो मेला लाख सर तो अब ये मंदिर एक्सीडेंट एक्सप्लोर कर सकें अरे आई पास मोहरी माध्यम से अन्य यू चे यू मंदिर बॉय वाइट ना अन्य यहाँ वाला तो जल सल उठाने यहाँ वाला रहेसा इतना पूजा करने पड़ने दिस अन्य नौ नौ लाख इस अगर ये पैक में अगर ये बॉय ना तो यहाँ वाला तो बल नील जस्ट वाला देखने सकते हैं ना तो उसे हम लोग चेंजिंग रूम रहेसा तो अगर ये न� पांच पोखरी को और को आकर्षण बने को पांच पोखरी मंदिर हो यह मंदिर को स्थापना लाई लिए रहे युटा पुरानो कथा रहे सा बनीं चा करीब तेईस से पच्चीस वर्ष होगी घूमदे फिरदे बुम्बारू बाबा इवा नामक एक प्रख्यात सिकारी हाल मंदिर भाई को स्थान पुक्ता उनले अपनो गाड़ी धान खेती गरी रहे का कहीं मानिस देखे यूपर सिकारी वाई वाला ही आपु भाई तेरा आए को देख रहा तेही समय धान खेती करने मानिस राउंड का खेता ला हाल मंदिर राय को ढाऊ में अलग भाई चंद बनीं चाहते हो खेती करने मानिस और उको ही ना भाई रस वो ये महादेव थी 
आफ्ने आखा अगाडी मानिस अलब भएको देखेर सिकारीले पक्कै त्यो खेती गर्ने मानिस महादेव नै हुनु पर्छ भन्ने लक काटेछन् अनि त्यसै समय आफ्नो सिकारी कुकुरको घाटीमा बाँधेको घण्टी फुकाएर महादेव अलब भए ठाउँमा झुण्डाएर मन्दिरको स्थापना गरेछन् आज हामीले देख्ने यो मन्दिर सिकारीले तेइस पच्चिस वर्ष अघि कुकुरको घण्टी बाँधेकै ठाउँमा अवस्थित छ आजको दिनसम्म पनि मन्दिर स्थापना भएको ठाउँ वरिपरि हिन्दू धर्मावलम्बीहरू धानका बाला खोज्ने गरेको पाइन्छ यस ठाउँमा धानका बाला भेट्ने मानिस धनवान बन्छन् भन्ने विश्वास आजका दिनसम्म पनि कायमै छ जनै पूर्णिमाका दिन देशका विभिन्न ठाउँबाट शिव भगवानको दर्शन गर्न र यहाँको जलले नुहाएर शुद्ध हुने उद्देश्य बोकेर हजारौँ तीर्थयात्री यस मन्दिरसम्म धाउने गर्दछन् विशाल धार्मिक महत्व बोकेको यो मन्दिर परापूर्व कालदेखि नेपालीको धार्मिक आस्थाको केन्द्र बनेको छ यहाँ आउनु र भगवान शिवको दर्शन गर्नु ठुलो पुण्य कमाउनु बराबर मानिन्छ हामी मान्छौँ कि हिँड्न सक्ने जति हिन्दू धर्मावलम्बीले जीवनमा एक पटक यस पवित्र स्थलमा आउने पर्छ मैले चिताएको जस्तो पनि हेर्नु भएको रहेछ पहिला सबैलाई अब परम्परादेखि मान्छे आएको छ जनै पूर्णेको टाइममा चाहिँ सबै चाहिँ भक्तजनहरू यहाँ तपाईँको भव्य आउनुहुन्छ यहाँ यहाँ चाहिँ अनि जनै फेर्ने या त पितृलाई बुझाउने जग्गा चाहिँ यही हो होइन यही धेरै शक्ति दिनुहुन्छ सबै यहाँलाई पाँच पुरी महादेवले ल धन्यवाद जय हो भर्खर हामी मन्दिर दर्शन गरेर आइसक्यौँ अनि अब चाहिँ हामी भ्यू पोइन्ट गएर छौँ वेदर त्यस्तो राम्रो छैन तर पनि हेरौँ अब लगभग हाम्रो थर्टी मिनट्सको वाक हुन्छ त्यहाँ माथिसम्म जाऊ मन्दिरको दर्शन सकेर हामी नजिकै रहेको भ्यू पोइन्ट हेर्न भनेर निस्क्यौँ करिब आधा घण्टा माथि उक्लिएर पाँच पोखरी र मन्दिरलाई फरक दृष्टिकोणबाट हेर्न रहरका साथ हामी भ्यू पोइन्ट तर्फ उक्लिरहेका थियौँ हाम्रो दुर्भाग्य नै भनौँ बिहान मज्जाले खुलेको मौसम एकाएक खुसीले ढाकी थियो पोखरीका नजिक चौरीहरू मस्त चरिरहेका थिए पोखरीमा उभिएर परका बादल पहाड नजिकै चरिरहेका चौरी गाईहरू हेर्दा हामी भित्र भित्रै मुस्कुराइरहेका थियौँ हामी त्यही परिभाषालाई आत्मसात गर्नमा तल्लिन्थ्यौँ पोखरीलाई पछि छोडेर भ्यू पोइन्टसम्म जाँदै गर्दा मौसम झन् बिग्रियो अलिअलि देखिएका नजिकका पहाड पनि देखिन छाडे माथि पुगे पनि केही देख्न नपाइने भएकाले हामीले भ्यू पोइन्टसम्म नगई जहाँ छौँ त्यहीँबाट फर्कने निधो गर्यौँ भदौरीको एकदम रमाइलो एक्सपिरियन्स भयो भनौँ यो मनसुनको बेलामा चाहिँ छुट्टै एक्सपिरियन्स हुँदो रहेछ नर्मल अरू बेलामा आउनु र अहिले आउनु चाहिँ एकदम धेरै नै डिफरेन्स पर्दो रहेछ कि अहिलेको यो कलरहरू सबै थोक वेदर अब अहिले यस्तो ग्लुमी वेदर यता उता अरू बेलामा देख्न पाइँदैन अलिअलि जुका चाहिँ लाग्ने रहेछ अब माथि आउने बेलामा अब त्यो चाहिँ मनसुनको के भनौँ ड्रब्याक भनौँ तर अरू चाहिँ सबै भ्यूदेखि लिएर सबै कलर सबै थोक कस्तो राम्रो रहेछ त्यही नै हो एकदम रमाइलो एक्सपिरियन्स भयो पक्कै पनि आउनु होला यहाँ पाँच पोखरीमा फर्स्ट दिन चाहिँ अलि गाह्रो नै भयो उकालो लास्टै उकालो रहेछ अनि जुगा पनि लास्टै लाग्ने रहेछ यो ठाउँमा चाहिँ पानी परेर नि होला होइन अनि यता माथि आएपछि चाहिँ अलि अब के भने अलि फुलहरू फुलेको छ अलि डाँडै डाँडा जस्तो देखिरहेको छ होइन तर अहिले चाहिँ भ्यू चाहिँ खत्तमै छ है बेला बेलामा मात्र खुल्ने रहेछ त्यस रमाइलो भइरहेछ यति नै हो हामी भ्यू पोइन्ट गएर थियौँ है अब अलिकति वेदर नै एकदमै ठुलो भयो अनि पानी पनि ठुलो परिरहेको छ त्यही भएर चाहिँ अब अलिकति माथि भ्यू पोइन्टसम्म गएन किनभने केही पनि देखाएको छैन कि तल माथि गएर पनि 
यस्तो यहाँको वेदर चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि एकछिन खुल्ने एकछिन बन्द हुने यस्तो पुरै मनसुन भएर जस्तो रहेछ है अनि अब भनौँ न अब तिन चार दिन छ काठमाडौँबाट पाँच दिन छ भने चाहिँ म रेकमेन्ड गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई यो यो ट्रिप चाहिँ है अनि एकदमै रमाइलो एक्सपिरियन्स छ फुल फुल्या वरिपरि एकदमै दामी एक्सपिरियन्स भइरहेको छ होइन जस्ट अब हाम्रो भिडियो चाहिँ हामी यहाँ इन गर्न चाहन्छौँ अनि अब हाम्रो सिजन टू अफ हाम्रो हेभन इज मिथ नेपाली जल सिरिज पनि यहीँ एन्ड हुन्छ अब वी होप टू कम विथ मोर एपिसोड्स इन द फ्युचर है लेट्स सी है अनि थ्याङ्क यू एभ्रिवन फर युर लभ एन्ड सपोर्ट विल सी यू अगेन पाँच पोखरी हाम्रो यो सिजनको सबैभन्दा छोटो यात्रा थियो तर अनुभवका हिसाबमा हेर्ने हो भने अन्य लामा पदयात्राहरूकै बराबरी गरेको छ यसले काठमाडौँबाट हिँडेको जम्मा तिन दिनमा परापूर्व कालमा शिव भगवान बास गरेको यस ठाउँलाई नियाल नपाइएला भनेर हामीले सोचेका थिएनौँ घुम्न रहर हुने र त्यसका लागि हातमा सीमित दिन भएका यात्रीहरूका लागि पाँच पोखरी एक उत्कृष्ट गन्तव्य हो धार्मिक र प्राकृतिक सुन्दरता एकै ठाउँमा समेटेको यस ठाउँले पर्यटनको अथाह सम्भावना बोकेको छ तर पर्यटनको त्यो अथाह सम्भावना तब मात्र यथार्थ बन्छ जब हामीले पाँच पोखरी हेर्न भनेर आफ्नो घरबाट निस्कनेछौँ हाम्रो काम भनेको केवल नयाँ ठाउँसँग तपाईँहरूको परिचय गराउनु थियो हामीले त्यो काम यस एपिसोड मार्फत गरेका छौँ पाँच पोखरी जाने भन जाने भन्ने कुरा अब तपाईँहरूकै हातमा छ हेभिनिज मिथ नेपाली सिरियलको यो दोस्रो सिजन लिएर हामी नेपालका धेरैभन्दा धेरै ठाउँसम्म पुग्यौँ पूर्वी नेपालको सन्दकपुरको सिमानामा उभिएर देशलाई सम्झिएको हिजै जस्तो लाग्छ हिजै जस्तो लाग्छ फोक्सुन्डोको कञ्चन पानीमा मुख डुबाएको बारामा ट्युब बोकेर केटाकेटी जस्तो खोलामा पौडिएको लाङटाङमा पहिरोले पुरेको गाउँमाथि हिँड्दा मन भारी भएको भूकम्पले भत्किएको बारपाकको फेरिएको रूप हेरेर हाँसो हाँसो भएको पनि हिजै जस्तो लाग्छ हिजै जस्तो लाग्छ बाजुराकी आमाले खप्तडमा स्याउली हाली बाटो छेकेको तिनजुरे जाँदा काउली मूर्ति देखेको स्कुटर लिएर धुलामी बाटोमा मुस्ताङतिर हानिएको पिके पदमार्गमा गुराँस छिपेको अनि गर्मी महिनामै मनाङको क्यो पर्तालमा हिउँले छोपिएको पनि हिजै जस्तो लाग्छ हिजै जस्तो लाग्छ ढोरपाठनमा घोटमा बास बसेको हाँस्दै खेल्दै देशका मानिससँग सम्बन्ध गाँसेको सम्झना साटेको इलामका सुन्दर चियाबारीमा घुमेको बर्दिया जाँदा खोला छेउ सुतेको मन भरिने गरी होली खेलेको अनि लिपिनमा कहिले नसुनिएका ताल भेटेको पनि सबै हिजै भएजै लाग्छ तर यी सबै कुरा गर्दा गर्दै एक वर्ष बितिसकेछ देशलाई हेर्न र संसारलाई देखाउन हेभनिज मिथ नेपाली सिरियल नारा लिएर देश यात्रामा निस्किएका हामी आज दोस्रो सिजनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ हेभनिज मिथ नेपाली सिरियल सिजन टूको यो यात्रालाई फर्केर हेर्दा हामीले गरेका कामहरूप्रति एक किसिमको गर्वभाव उत्पन्न हुन्छ अनि एकैपल्ट देखाउनका लागि हजारौँ ठाउँ अझै छन् नेपालमा भन्ने कुराले पनि कुदकुद्याउँछ बाह्र एपिसोडको यो लामो सिजनभरि हामीलाई माया दिनुहुने र हाम्रो साथ रहनुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हामी मनैदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ आशा गरेका छौँ कि यो सिजनको अन्त्यले हाम्रो लागि नयाँ सम्भावनाहरूको ढोका खोल्नेछ आउने दिनहरूमा पनि तपाईँहरूको सल्लाह सुझावलाई मध्यनजर गर्दै तपाईँहरूमाझ नेपालको सुन्दर गन्तव्य र दिनको कथाहरू लिएर आइरहने नै छौँ सिजनको यो अन्तिम खडीमा सबैलाई धन्यवाद दिँदै गर्दा देश घुम्ने र देखाउने हाम्रो उद्देश्यलाई आर्थिक तथा अन्य सहयोग पुर्याउनु हुने सबै स्पोन्सरहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु साथै सिजन एकदेखि नै सँगै सहकार्य गरिरहनु भएका टिम मेम्बरलाई जति धन्यवाद दिए पनि पुग्दैन देशमा अझै यस्ता ठाउँ छन् जसलाई कतै देखाइएको छैन अझै यस्ता ठाउँ छन् जो आजसम्म लेखिएका छैन अझै यस्ता आवाज छन् जो कहिले सुनिएका छैन देशभित्र अझै अर्को देश छ जसका बारेमा हामी सबै बेखबर छौँ देशभित्रको त्यही बेखबर देशको खबर बोकेर हामी केही समय पश्चात फेरि तपाईँहरूमा जाउनेछौँ त्यस बेला पनि हामीलाई अहिले दिए बराबरको माया दिनुहोला धेरै धेरै धन्यवाद